হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু শোয়েব অফিশিয়াল চ্যানেল আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ শোয়েব ইসলাম তো আজকে আপনাদের সাথে একটি ভিডিও টপিক শেয়ার করব সেটি হচ্ছে গিয়ে আসলে আমরা সবাই মধ্যবিত্ত বা একটা ভালো ফ্যামিলিতে বসবাস করি কিন্তু একবারও কি কখনো ভেবে দেখেছি যে আসলে যারা রোডে পথে রেল স্টেশনে এবং বিভিন্ন জায়গায় যারা বসবাস করে দুমুঠো খেতে পায় না এবং তাদের অবস্থাটা কি হয় সাপোজ যদি আপনি মনে করেন যে যদি আমরা ধরি যারা টোকাই তাদের কথাই যদি বলি যে একটা টোকাই তার জীবনটা কীরকম চলে আসলে সে কীরকম ফিল করে তার জীবনটা লাইফ স্টাইলটা কীরকমের হয় আসলে এই জিনিসটা আমরা কেউই ফিল করি না আজকে আমার ভিডিওটাই হচ্ছে গিয়ে এটা নিয়ে আসলে একটা টোকাই বা একজন নিম্নবিত্ত লোক আসলে কতটুকু যে খারাপ পরিস্থিতিতে থাকতে পারে সেই নিয়ে আজকে ভিডিও টিউটরলি তাহলে বা কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা ভিডিও দেখা শুরু করব আর বলে রাখি যারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশের বেলাইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে আমাদের সকল নতুন আপডেট আপনি পেয়ে যাবেন সাথে সাথে কি রে ভাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন না একটা সাবস্ক্রাইবই তো আর একটা লাইক দিন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা ভিডিওর অংশটুকু দেখি আশা করি সবাই একটু ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন কারণ ভিডিওটার মধ্যে অনেক কষ্ট এবং অনেক ব্যথা বেদনা লুকিয়ে আছে সো আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ ভিডিওটি সবাই দেখবেন এবং শেয়ার করে অন্তপক্ষে আমার উপকার না হলেও আমি যতটুকু ধারণা যে শেয়ার করলে ভিডিওটি আমার থেকে তাদের উপকার বেশি হবে কারণ এই পরিস্থিতিটা আপনারা নিজেরা দেখে ফিল করবেন যে আসলে তারা কি অবস্থায় থাকে তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই দেখি আসলে তাদের পরিস্থিতি কি রকম এবং কি নিম্ন অবস্থায় তারা থাকে আমরা আগে কমলাপুর ঘুমাইতাম এবং কমলাপুর যদি ঘুমাইতে যাই তো রেলওয়ে পুলিশ আমাদের মারে এখানে হয় মাঝে মাঝে মারে তো আমাদের কথা হলো কি আমরা তোর বাপ মারপিটে টোকাই হয়ে বাইরে উঠাই আমাদের পরিস্থিতি টোকাই বানাইছে সকাল বেলা জীবন টা কত কষ্ট কিন্তু আমরা মানুষের লোক হাসি খুশি ভাবে থাকি মানুষটা বুঝতে দেয় না বুঝবি না কিনলে গা কোন একদিন তো সরকার আমি ঘরে দেখব যেদিন দেখবো এদিন কেন সরকারে কম যে বলছে দেন আমি তো কেউ নাই আমরা এত নদীতে বাড়ি ঘর ভাঙে লয়ে গেছে গা এ থাকি রাস্তাঘাটে কি করব মানুষ আমি তো জীবন কিছু লোক আছে এই সারা এটা মারে আমরা কি করব আমরা তো এই দেশের একজন আমরা তো আরেক দেশে দেবাই সেই নেই গা যে আরেক দেশে জন্মের বলা পাট এই দেশে উদা ঠেক লইছি আমার বাপমা হতো এই দেশের এখানে কিছু করতে গেলে ভালো কিছু করতে যদি যাই পুলিশ দৈরা মারে যদি একটু মনে করেন বাঙালি টোকাতে যাই তো পুলিশ দৈরা মাইরা দৈরা মনে করেন যে জেলে বইরা দেয় আমাদের কন্ট্রাক্টর আছে ও মায়া দয় করে দেখি আর কি লয়ে যায় এটা কে ঘুমে তুড়ে লয়ে যায় এটাই কে ওই বেটা যদি না ডাকতো আমি 
সরকার বিভিন্ন বাণিজ্য করতে জামগুলো কিছু করতে পারে না আশা করি ভিডিওটি সবাই মনোযোগ সহকারে দেখেছেন সবথেকে কষ্টের বিষয় হচ্ছে গিয়ে আসলে আমাদের বাংলাদেশেও এরকমের পরিস্থিতিতে অনেক জনসংখ্যা বসবাস করতেছে আর যাদের দিকে কি বলবো মানে আমার আমার বলার মতন কিছু নাই আসলে আপনারাই বিবেচনা করুন যে আসলে জিনিসটা কীরকম কি হওয়া উচিত আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ ভিডিওটি যদি আপনারা শেয়ার করেন এখানে আমার কোনো বেনিফিট নেই অবশ্য আপনাদের শেয়ারের মাধ্যমেই একটা পর্যায়ে গিয়ে তারা দাঁড়াতে পারবে কারণ আপনি যদি শেয়ার করেন এটা আরও দুজনে শেয়ার করবে এবং শেয়ার করার সাথে সাথে ধীরে ধীরে তারা ভিডিওটি যদি ভাইরাল হয়ে যায় তাহলে অনেক মন্ত্রী মিনিস্টার বা আরও অনেক যারা আছে তাদের চোখে পড়লে অবশ্যই তারা আমার যতটুক ধারণা যে তারা সহযোগিতা করবে তাহলে আর তাদের এরকমের পথে ঘাটে বা এরকমের তাদের দুমুঠো দুবেলা খাবার নিয়ে কখনোই কারাকারি হবে না যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন আসলে ভিডিওটি আমিও অনেকবার দেখে মানে খুবই কষ্ট পেয়েছি আশা রাখি আপনারাও ভিডিওটি দেখে ভালো লাগবে এবং শেয়ার করবেন আর আবার বলে রাখি যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশের বেলাইকনটিতে ক্লিক করবেন তাহলে সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম